ஆண்மையின்மை ஆண் மலட்டுத்தன்மை ஆண்மை குறைபாடு விந்தணு குறைபாடு இது எல்லாத்துக்கும் நம்மளுடைய உடற்பருமன் ஒபிசிட்டி டைரக்டாக லிங்க்டாக இருக்குது ஸோ எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் உடல் பருமன் இருந்தால் அதை வந்து நம்ம அஃபெக்ட் ஆக போகுது இந்த வீடியோ பதிவில் உடல் பருமனால் எப்படி இது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ஸ்ரீ சக்கர மருத்துவமனை இந்த வீடியோ பதிவு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் வீடியோ லைக் பண்ணலாம் பயனுள்ள பேஷண்ட்டுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேல் ஒபிசிட்டி அண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸோ இது எப்படிங்க டாக்டர் என்னுடைய ஆண்மையில் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து எல்லா ஒபிஸாக இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை வரப்போகிறது கிடையாது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வருது அதே மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்டிலிட்டி பேஷண்ட்டுக்கும் ஒபிசிட்டி இருக்க போகிறது கிடையாது அதுவும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தான் ஆனால் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும்போது நம்ம இத்தனை விஷயங்களையும் நம்ம கேர் எடுத்துக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையாக உள்ளது ஸோ எப்படி உடல் பருமன் ஒபிஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா டைரக்டாகவும் அஃபெக்ட் ஆகும் இன்டைரக்டாகவும் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இன்டைரக்டாக பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாகவே கொபீஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு தூக்கம் வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து தூங்கி பழகிடுவோம் அப்போ வந்து நார்மலாக செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டியில் நம்மளால் ஈடுபடவே முடியாது அதே சமயம் தொடைகள் பகுதியெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால வெதருக்கு உண்டான டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வெதர் வந்து ஏற்கனவே வந்து வெளியே இருக்கிறதுக்கான காரணமே பார்த்தீங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சரோட ஒரு ரெண்டு செல்சியஸ் கம்மியாக இருந்தால் தான் வெதர் விந்து உற்பத்தி அணுக்கள் வந்து நல்லா இருக்குங்கிறக்காக இறைவன் அப்படி படைச்சிருக்கிறான் ஸோ அந்த மாதிரி வெளியே இருக்கிற வெதர் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தொடைப்பகுதி எல்லாம் டைட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டாக இருக்கும்போது ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகி விந்து உற்பத்தியும் கம்மியாகும் ஸோ இது இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி ஒபீஸாக இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே ஹெரமெட்டைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமிலம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சுரக்கும் நார்மலாக சுரக்கிறத விட ரொம்ப அதிகமாக சுரக்கும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஹெரமெட்டைஸ் வந்து டைரெக்டாக போய் மூளையில் வந்து பிட்டியூட்ரி ஹைப்போதெலமஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு உறுப்புகள் அஃபெக்ட் பண்ணி நம்மளுடைய டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஆண்களுக்கு உண்டான முக்கியமான ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டிரோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷனை ரொம்பவே கம்மி பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இந்த டெஸ்டோஸ்டிரான் கம்மி ஆச்சு அப்படின்னால நம்மளுடைய இயற்கையாக உற்பத்தி ஆகிற விந்து அணுக்கள் குறைபாடாயிரும் விந்தின் தன்மை மோசமாயிரும் விந்தின் ஒட்டிலிட்டிக் மோசமாயிரும் விந்து அளவே வந்து கம்மியாயிரும் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய எரக்ஷன் ப்ராப்ளம் வரும் விந்து ஆணுறுப்பு எழுச்சி வந்து கம்மியாகும் எஜாக்குலேஷன் ப்ராப்ளம் வரும் விந்து வெளியே வர்றதில் ப்ராப்ளம் வரும் இல்லை லிபிடோ போயிடும் அதாவது நம்மளுக்கு உடலுறவில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தாட் ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு அதனால் ஆர்வங்கள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும் ஸோ இந்த ஆரோமேட்டைஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து இத்தனை விஷயங்களையும் குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு பண்ணிவிடும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் வந்து எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட்டு ஃபஸ்ட்டு உடல் இழைக்கிறத நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கணும் தகுந்த உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளணும் நல்ல வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நல்லா பண்ணணும் ஜாகிங் போகணும் எல்லாம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்ஸு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றது இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணி உடல் எடையை ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து குறைக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஒன்று இரண்டாவதாக இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஹெரமெட்டஸ் என்சைமை வந்து கம்மி பண்ணக்கூடிய மெடிசன்ஸ் ஹெரமெட்டஸ் இன்னிபிட்டாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லெட்ரசோல் அனஸ்டோசோல் அப்படின்னு நிறைய மெடிசன்ஸ் வந்து இருக்குது இதையும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தக்க மருத்துவரின் பரிந்துரை பேரில் நம்ம அதை வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ ஆண்கள் வந்து ஒபீஸாக இருக்கிறாங்க ப்ளஸ் இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்குது ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்குண்டான ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி அவங்ககிட்ட இது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்குண்டான பிளட் டெஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை மருந்து மூலியமாகவும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ப்ளஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் மூலியமாகவும் கண்ட்ரோல் பண்ணி சீக்கிரமாக நம்ம ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் அடைய முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கெல்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்